ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೌಲನ ಅಜಾದ್ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭಾಗ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಓಕೆ ನಾವು ತಡ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕೋರ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾಗುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸಂಕಲನ ಅಥವಾ ಸಮಯಟಿವ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐವತ್ತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಸಮಾನತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೆ ನಾ ಇವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಗತಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ 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 ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಐವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಐವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋ ಧ್ಯೇಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಅನ್ವೇಷ ನಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇವರಿಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಲಸೆಗಾರ ಮಕ್ಕಳು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಒಂದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳು ಇರಬೇಕು ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಏನೋ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯ
ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋಧ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಿ ಸಿ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತರ್ಗತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಂದರೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಸಮನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಡೆದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರೇರಣೆಯ ತತ್ವದ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರೇರಣೆ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಳೆಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇದು ಐ ಪಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೀಗಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ವೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇವು ಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪೌರತ್ವ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಯು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ವಿಷನ್ ಪಾಠಗಳು ದೂರದರ್ಶನ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿತು ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಮುಷ್ಕರದ ಹಕ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೆತ್ತ ಅಥವಾ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೆಡಿಸು ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕಲಿಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಲಿಸು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆಧುನಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡಿಸ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರಗತಿಯೊಳಗಿನ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಅಂತಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರೆಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸದ ಅವಧಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ತರಗತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ತರಗತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾನಸಿಕ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರತ್ತನು ಕೂಡ ಆತ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಶಾಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕಳೆದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಮೂಲತಃ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಅಂತಂದರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯದಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ನೋಡಿ ತರಗತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನುವಂಶೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ದು ನೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಕೆಳಗೆ ನಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಿದೆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರುಡರ ಶಾಲೆ ಕಿವುಡರ ಶಾಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಂಠಿತರ ಶಾಲೆ ಕಿವುಡ ಮೂಗರ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನೆಯ ಭಾಷೆ ಬ್ರೈಲ್ ಭಾಷೆ ಬ್ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಯ ಭಾಷೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಟಿ ಓದುವಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕುರುಡರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಿವುಡರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಿವುಡರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ನೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯೂಸ್